很高兴您加入热门新闻频道。现在订阅并分享频道会更有趣。吴磊他突破童星困境了吗？暑期档火热收官，但赶在即将到来的中秋国庆档，电影市场还是一片火热，多部影片争相上映。再度聚焦殡葬业的不虚此行备受期待。胡歌舞磊三度合作，网友寄希望他能成为第二个人生大事。上映后，这部电影的票房却是十分惨淡。胡歌舞磊两个人宣传跑断腿也没能拯救票房。舞磊继《爱情而已》之后，再度失利，靠《星汉灿烂》摆脱童星标签后，接连受挫。他的演艺道路还是路遥而道远啊！零幺，一部电影现原形。此前，勇敢接触死亡这一禁区题材的人生大事，口碑票房大获全胜。之后，关于殡葬的电视剧《三月有了新工作》也收获一众好评，当前播放量已过四亿，豆瓣评分八点四。不虚此行是人生大事后，又一部殡葬题材电影，画风与人生大事完全不同。人生大事有着市井街坊的喧闹与激烈，像是冒着蒸汽的沸水，不虚此行反而像是一碗温水，平平淡淡，走日系治愈风，和入殓师相似。不虚此行在主角设定上就与人生大事大相径庭。胡歌饰演的文善是位编剧，迫于生计改行撰写悼词，他在工作中遇到各式各样的人，送别逝者，治愈生者。探寻人生方向，这部电影也是胡歌与吴磊的第三次合作。此前，《少年杨家将》《琅琊榜》都获得了很高的评价，大众对第三次合作《不虚此行》的期待值拉满。上映前，一向低调的胡歌戏精了一把，先是突然用一个“我对不起好多人”的微博，让网友跟着发疯，随后又删除发一个笑脸，更让人摸不着头脑。再后来，他又发微博问网友：“自己未来五年不拍戏了，去做一些更有意义的事情，大家会支持他吗？”网友对此议论纷纷，特地为他创造了一个词来形容这种间歇性发作的状态——早 F 晚 E。胡歌做天做的，热搜上了一查又一查，这边吴磊也没闲着，骑行时各种被偶遇，网友们爆料他骑行的趣事。时常在热搜上挂着，还与其有大哥上演连续剧，为《不虚此行》搞了波联动。《不虚此行》上映后，二人合体，又是拍大片，又是跑路演的，就是不见电影票房有起色。胡歌在母校路演时，直接就告诉学弟学妹们：“我们也需要票房，希望大家多多支持。”这部电影单看题材、演员阵容。画面都没有拖后腿的，可惜最关键的剧情太让人失望。网友觉得片子讲的内容悬浮，想要触及普通人，但却将普通人的生活描述的只剩丧与矫情，让人看不下去。即使是胡歌与吴磊的搭配，也救不了片子。虽然如此，在胡歌坦诚需要票房后，他的粉丝为此买单，不少去影院支持。与此同时，吴磊的个人骑行综艺《骑有此理》也在播出中，童星时积累的国民度，让他时常登上热搜。综艺每期播放量在三千八百万左右，基本都是粉丝在支持。在童星滤镜下，吴磊很少被网友群嘲。年少成名积累的国民度让大众认为他粉丝很多，但真正需要粉丝买单的时候，大量路人粉隐身。童星出身与流量们的不同一下就显示出来。童星出身的艺人两大困境，一个是成年观，撕掉自己身上的童星标签；另一个就是路人缘好，但死忠粉少。电视剧如鱼得水，电影圈倍显乏力。零二，费尽心力，终于摆脱童星标签。吴磊童星出身，为了度过第一难，也是用尽各种方法。他从小演戏，在观众眼皮子底下长大，但又事先少没有长残的童星，可以说是国民儿子。可这个标签也成为他长大后转型的一道大坎。很多童星都卡在国民儿子。
国民女儿上，没跨过来。吴磊一开始也是如此，各种碰壁，为了洗掉自己身上的童星标签，他做了各种尝试。首先就是苦练肌肉，从外形上脱离儿童。戏路的转变，从他一十七岁开始的。最初他小试牛刀，出演《斗破苍穹》里的萧炎。外形还尚且还保留着几分少年的稚嫩，角色也是热血少年泪。同一年播出的《沙海》也是如此，但在这部剧里，吴磊既有校服的戏份，也有大胆的展示身材的戏份。他展露出与少年不同的一面，成为新一代硬汉小生潜力股。之后，在《石刹海》里，吴磊戏份不多，但他挑战了留胡子的造型。饰演年龄跨度较大的角色，让网友对他成年的形象更加深刻。在和鹿晗合作的《穿越火线》里，他脸上的稚气彻底消失，和面部线条柔和的鹿晗对比，更加成熟。戏路上明确的朝硬汉小生发展。之后的他出演《我和我的父辈》，在戏里饰演马成峰，身穿军装骑马淋雨，在拍戏时出现意外受伤。他一直说没事，紧急处理后，他选择继续演戏，拍完才去医院处理。付出这么多的努力，吴磊终于得到了出演长歌行男主的机会。这部剧正式让观众看到一个男子汉的吴磊。网友在提起吴磊，也不再用儿子称呼他，变成狼狗这类荷尔蒙爆棚的形象代名词。与大七岁的迪丽热巴合作时，迪丽热巴很担心。吴磊高情商化解，热巴看起来很小，自己看起来很老。要拍摄公主抱的戏份，迪丽热巴十分犹豫，但吴磊立刻把人抱了起来，化解她的体重焦虑。身世成熟，当时花絮一放出来，吴磊获得不少女性网友的好感。2022年，暑期档的《无路可逃》让 CP 粉上头，至今星汉灿烂。《月升沧海》彻底让他实现转型，拥有自己的代表作。吴磊花了将近五年的时间，让自己从童星蜕变成一个成熟艺人，但一切都还没结束。他现在还不到二十四岁，这只是他职业生涯的一个开始。零三，转型后进退两难，《星汉灿烂》《月升沧海》之后，本以为吴磊已经克服童星困境。能在巨大的路人圈助力下扶摇直上，成为第二个胡歌，结果却不如人意。星汉灿烂，月升沧海之后播出的爱情而已，原本有不少人期待。吴磊与周雨同在年轻一辈里，颜值演技都排得上号，剧里的人物设定也是二人的舒适区。本以为国产姐姐和小狼狗天花板要来了，播出后却是一盆冷水泼下来。吴磊在剧里的表现可圈可点，维持住自己小狼狗的形象，但爱情而已，剧情一般。大女主剧套路满满，男主对女主一见钟情，女主介于年龄逃避，二人上演你追我夺老套的姐弟恋戏码 ，CP 感也一般。而且姐弟恋的观众底盘不够，导致这部剧的收视惨淡。虽然口碑最后还算不错，但对吴磊加成甚少。之后的电影《学霸》，吴磊也没有什么出彩的戏份，纯纯友情客串，刷下脸秀个存在感。现在播出的电影不虚此行宣传，一直拿胡歌、吴磊的三次合作说事，但这种营销也只对二人的粉丝管用。对于普通观众，电影不具消费的吸引力，就是能看但没必要。更何况，吴磊的戏份其实并不多，更谈不上有高光。这两部作品播出前都是大众极其看好的作品，在硬件上，演员颜值、演技都不错，路人缘好不作妖，只要软件不出错，剧本没大问题，都能取得不错的成绩。但是剧情平淡，食之鸡肋，除了粉丝或者冲着颜值看一眼的，就吸引不了其他观众，无法扩大受众群。吴磊转型之后，再度陷入瓶颈期。在拍摄《星汉灿烂》《月升沧海》前，他曾经说过自己没有一部像样的作品。现在的他似乎又慢慢在退回当时的状态。
。吴磊现在作品是能播出，但播出效果不如预期，对他谈不上消耗，也没有加成。一部两部这样没事，如果之后每一部都是差不多的情况，渐渐变成观众、剧方的第二选择、第三选择，就是他未来要面对的真实状况。吴磊的代播作品还有文艺片《草木人间》、武侠《入行入格》、偶像剧《在暴雪时分》等。在这三部作品中，文艺片《草木人间》的内容包含诈骗、寻父、票房口碑难说，还是得看剧情安排。近些年，武侠类作品少有出彩的，《入行入格》是导演徐浩峰的小说改编，剧本会不会魔改还不得而知。但武侠受众为男性，想要吸引他们走进影院可不简单。七夕在暴雪十分的宣发脱颖而出，看起来是这几个中最有可能出圈的。搭档的赵金麦也是路人缘极好的童星出身，二人 CP 感不错，电视剧超话已经有 2.1 亿的阅读量了。但爱情而已出来之前，大家也是一样的想法。而且在暴雪十分，原著小说其实也只是个温吞的小甜文。只希望改编后能满足大众期待，别迈入爱情而已后尘吧。星汉灿烂之后，吴磊就没有再拿出让人满意的作品，职业道路没有明确规划，是大部分家庭作坊出身的童星致命的弱点。吴磊能不能打破当前的瓶颈期？除了自身能力。还与他团队的能力息息相关。童星出身的演员很吃剧本，没有好的剧本，又没有死忠支持，就算演技再好，也没有办法托起一部剧。没有专业团队的助力，吴磊现在想要破圈，要么死磕流量，要么谨慎选剧本，就看他如何选择了。